Hi, my name is Abdul Samad. Welcome to my channel. In the ML discuss the Yamonishim Armature Reaction of a DC Generator. Yendani Armature Reaction. A peril the name Armature Undakuna Reaction. As a Sadar Nagadili, Engelke Mokalarkum or Yana Gariona Uru DC generator Uru DC generator le flux produce in the main poles on either a pole core on the pole shoe on a pole core no more field windings is it in the main flux produce in the that is the generator flux produced in the armature conductor load. The current pass is the flux produced. That is the armature flux. The armature conductor load is the current pass. The main flux is the effect of the armature reaction. The effect of magnetic flux. Set up by the armature conductor current on the distribution of the main flux of a generator. Here we are going to discuss the question. How does armature reaction occur? Armature reaction is going to be the same as armature reaction. It is going to be the same as armature reaction. It is going to be the same as First case is main flux distribution where there is no current in the armature conductor. Armature load is current on the main flux produced in the flux. Here I have a two pole on north pole, south pole. Explain the south pole. I have a two pole. I have a Polum dagam generator in the poles at three agam four agam six agam eight agam ten agam glut at three agam. In your day, the end poles are on the north in the north in the south to load on the flux move in the other. In the other day, the armature armature core and the armature conductors and the armature load. This is the square shape of the brush. If you have a brush, you can fix the armature load. This is the figure and the simplification. This is the construction details. The conductor, armature conductor, is the commutator. This is the brush. This is the brush. This is the first point. The magnetical neutral axis. अरे बोलते हैं जॉमेंटिकल न्यूट्रल एक्सिस हम कोइंसेड दे देंगे कोइंसेड ये अंदर ना ने औरे लाइन तो नहीं रखूं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हम जॉमेंटिकल न्यूट्रल एक्सिस हम प्लेस दे देते ये अंदर ना ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस तो अनाला तो � ये एक्सिस ले लोला आर्मेचर कंडक्टर ले आर्मेचर कंडक्टर ले मेन फ्लक्स प्रोड्यूस ये इन्ना लाइन ऑफ फ्लक्स पैर ले लाए रिकूम अदौन डा वेरा ये मफ़ू प्रोड्यूस ही ला अदौन डा आना दिने मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस हमने हमल पढ़ाई ना दो अदौ बोलते ने हमल पढ़ाई ना वेरा उन्ना आने � Magnetical neutral axis तो नहीं आने ये brush place है दिल्ली अतो उन डा brush ने हम लोग दूल्हे को axis of commutation इन्दु बोली को अत commutation आड़ को ना axis commutation इंदान वो लग के आड़ता इंदा वेरे video लंच इन्दु आना तो simple इट वंस लगा commutation वर नाले armature conductor के current reverse यूँ ना तो ये ना axis ले चानो अधिन वर ना बेर ना axis of commutation निवड़ा प्रत्येक में इतने मुझे साथ देखने का आया था ना ये एफ यम 
എഫ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എം എം എഫ് ആണ് ഈ എം എം എഫ് മാഗ്നറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിനും ജോമെട്രിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിനും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ന്യൂട്രൽ ആക്സിനും ജോമെട്രിക് ന്യൂട്രൽ ആക്സിനും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഈ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എം എം എഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് ശ്രദ്ധിക്ക ഈ ഫിഗറിലോട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഈ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പോളാണ് ടു പോളാണ് ആ രണ്ട് പോളെന്നുള്ള ഫ്ലക്സും നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടില്ല അത് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സ് അത് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഹെഡിങ് ഒക്കെ മതി ഫ്ലക്സ് സെറ്റപ്പ് ബൈ ദി ആർമേച്ചർ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഫീൽഡ് കോയിൽസ് അൺഎക്സൈറ്റഡ് ഫീൽഡ് കോയിൽസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഫ്ലക്സ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫ്ലക്സിൻ്റെ റൊട്ടേഷനാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഫ്ലക്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് അതായത് ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് ഇതിൻ്റെ എം എം എഫ് ഇതിൻ്റെ എം എം എഫ് ആണ് ഈ കൊടുത്തത് എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ എം എം എഫും ഇത് മാഗ്നറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസും അതേപോലെ തന്നെ ജോമെട്രിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിനും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മെയിൻ ഫ്ലക്സിൻ്റെ എം എം എഫ് മാഗ്നറ്റിക് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സിൻ്റെ എം എം എഫ് മാഗ്നറ്റിക് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായ ഒരു ജനറേറ്ററിൽ ഒരു മെഷീനിൽ ഒരു ഡി സി മെഷീൻസിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് കേസുകളും നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇതായിരിക്കും ഒരു ആക്ച്വൽ ലോഡിങ് കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് അവിടെ അവിടെ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ഒരേ സമയം രണ്ട് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ഒരേ സമയം രണ്ട് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഫ്ലക്സ് വളരെ യൂണിഫോം ആയിരുന്നു സിമെട്രിക്കൽ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ സിമെട്രിക്കൽ ആകുകയില്ല അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഡിസ് ഡിസ്റ്റോട്ടർ എന്ന് പറയാം ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വക്രീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വളച്ചെടുക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് വേറൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ടേം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫോമേഷൻ ആ ഉള്ള ആ ഫ്ലക്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് യൂണിഫോം ഉള്ള ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഡിഫോമേഷൻ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറുക അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റോഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് മെയിൻ ഫ്ലക്സ് ആണ് പോളാണ് പോൾ പോൾ കോറ് ആർമേച്ചർ ആണ് ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടർ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പോളിൻ്റെ പോർഷന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ലീഡിങ് പോൾ ടിപ്പ് എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവസാനം കാണുന്ന അവസാനം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ട്രെയിലിംഗ് ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഈ പോളിൻ്റെ ഈ ലീഡിങ് ടിപ്പിൽ ഫ്ലക്സിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് അതായത് ഫ്ലക്സ് വീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രെയിലിംഗ് എൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ പറ്റും ഫ്ലക്സ് ക്രൗഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡിഫോമേഷൻ അതായത് ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത മെയിൻ ഫ്ലക്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന എം എം എഫ് ആണ് ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ജി എൻ എ ജോമെട്രിക് നോട്ടൽ ആക്സസ് അതേപോലെ തന്നെ ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന എം എം എഫ് എഫ് എ അത് ജി എൻ എക്ക് പാരലൽ ആണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കാണുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വെക്ടർ സം ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് എം എം എഫ് ഇതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് എം എം എഫ് റിസൾട്ടൻ്റ് എ
അതിൻ്റെ കൂടെ ബ്രഷും ബ്രഷും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് മാഗ്നറ്റിക്കൽ നോട്ടൽ ആക്സസിലാണ് ബ്രഷ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രഷ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക്കൽ നോട്ടൽ ആക്സും ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ബ്രഷും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ബ്രഷ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആകും അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത വിഷയം എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡീഫോമേഷൻ ഡിസ്റ്റോഷനും ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ആർമേച്ചർ കറണ്ടിന്റെ എം എം എഫ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർമേച്ചർ എം എം എഫിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം റിസോൾവ് ചെയ്യാം രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എഫ് സി എഫ് ടി എന്നുള്ളത് വേറൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒ എഫ് എം എന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത മെയിൻ ഫ്ലക്സിൻ്റെ എം എം എഫ് ആണ് ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ഫ്ലക്സിൻ്റെ എം എം എഫ് ആണ് ഈ വരച്ച ഒ എഫ് എം എന്നുള്ളത് ഈ ഒ എഫ് എം അത് ഞാൻ ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാണ് എഫ് എം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇത് എഫ് സി എന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഈ എഫ് എം എന്നുള്ള ഒ എഫ് എം ഇവിടെ ഒ എന്നുള്ള സാധനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒ എഫ് എമ്മിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതായത് മെയിൻ ഫ്ലക്സിൻ്റെ എം എം എഫിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഈ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പോണൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആകുന്നുണ്ട് അവിടെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്റ്റോട്ടിങ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയും ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോട്ടിങ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ടാമത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് എഫ് ഡി എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ പറ്റും എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എം എന്നുള്ള മെയിൻ ഫ്ലക്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എം എം എഫിന് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് ഈ എഫ് ഡി കിടക്കുന്നത് എഫ് ടി ഇസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി വെക്ടർ ഒ എഫ് എം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഉള്ളൊരു ഫ്ലക്സ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ടെൻ വെബ്ബർ ആണുള്ളതെന്ന് കരുതുക എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ത്രീ വെബ്ബർ ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ റിസൾട്ടിൻ്റെ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫ്ലക്സ് സെവൻ വെബ്ബർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഇറ്റ് ഡിമാനേറ്റൈസസ് മെയിൻ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഫ്ലക്സിൻ്റെ അളവിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിമാനേറ്റൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഡിമാനേറ്റൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്കനിങ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് ആർമേച്ചർ എം എം എഫിൻ്റെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻറ്റ് രണ്ടാമത് ഡിമാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻറ്റ് ആ രണ്ട് എഫക്റ്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇതൊരു ഡിമാഗ്നറ്റൈസിങ് എഫക്റ്റ് ഡിമാഗ്നറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഫ്ലക്സിനെ വീക്കൻ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വീക്കൻ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും ജനറേറ്റർ വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമുക്കറിയുന്നതാണ് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഫൈ ആണ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് കുറഞ്ഞാൽ ആരും കുറയും ജനറേറ്റർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജും കുറയും അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ എഫക്റ്റ് ഡിമാൻറ്റൈസിങ് എഫക്റ്റ് സെക്കൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ക്രോസ് മാനിറ്റൈസിങ് എഫക്റ്റ് ക്രോസ് മാനിറ്റൈസിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡിസ്റ്റോഷൻ ആണ് മെയിൻ ഫ്ലക്സിനെ ഡിസ്റ്റോട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഷിൻ്റെ അവിടെ സ്പാർക്കിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ആ മൂന്ന് കേസസ് ഒറ്റ ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ ഒരു പേജിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് കോമ്പൻസേറ്റീവ് വൈൻഡിങ് ഈ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കോമ്പൻസേറ്റീവ് വൈൻഡിങ് ഇതെന്താണ് കോമ്പൻസേറ്റീവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മെഷീൻസിൽ ലോഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ മെഷീൻസിൽ ആണ് നമ്മൾ കോമ്പൻസേ
ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രകാരം ഈ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ടു ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി എം സമയത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നാൽ അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഫ്ലക്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആർമേച്ചർ കോയിലിൽ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻസിൻ്റെ അവിടെ മൈക്കാഷീറ്റ്സിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ ഒരു ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിന് കാരണമായിട്ട് ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ആ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന് അവിടെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ഓവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം ആർമേച്ചർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതാണ് ഈ ലോഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസിൽ കോമ്പൻസേറ്റീവ് വൈൻഡിങ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാലുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇനി ഇത് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൻസേറ്റീവ് വൈൻഡിങ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് എഫക്റ്റിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വൈൻഡിങ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പോൾ പോൾ കോറാണത് ഇത് പോൾ ഷൂ ആണ് ഈ ഭാഗം ഇത് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൻസേറ്റ് വൈൻഡിങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പോൾ ഷൂവിൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ സ്ലോട്ടിനൊക്കെ സ്ലോട്ട് ആണ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെയാണ് ഈ കോമ്പൻസേറ്റീവ് വൈൻഡിങ് എംബഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എംബഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് കറണ്ട് ഇതിന് കണക്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി ആർമേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൻസേറ്റീവ് വൈൻഡിങ്ങും സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതും ഇവിടെ ഉള്ളതും കറണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കറണ്ട് ഇൻ ദ കോമ്പൻസേറ്റീവ് വൈൻഡിങ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടർ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടർ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടറിലുള്ള കറണ്ടിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കോമ്പൻസേറ്റീവ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോമ്പൻസേറ്റീവ് വൈൻഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എം എം എഫ് ആർമേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എം എം എഫിന് കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുറച്ചിട്ട് ഫ്ലക്സിന് നമുക്ക് യൂണിഫോം ആയിട്ട് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടും അവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ വീഡിയോസ്